Facebook. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dello sketchbook un po' diverso dal solito perché come avrete notato ho appena scritto un nome in questo caso Wolf 1 Fairy perché? Perché ho registrato questo video mentre andavo in live su Twitch quindi ho deciso di streamare su Twitch e leggere in tempo reale i vostri, le vostre idee, i vostri commenti e disegnarli sul mio sketchbook per poi far uscire un video qui sul mio canale la prima idea era appunto del, del, di Wolf 1 Fairy e che mi ha chiesto di disegnare un lupo che stava bevendo della birra e allora mi sono immaginato questo lupo a chiotto che sta in questa taverna con questa birra tutta insomma bollicinosa eh, in una mano e nell'altra invece saluta chi saluta? Boh! Non lo so, non ci ho pensato a chi saluta. Saluta voi, saluta voi, perché, perché è un, un lupo educato. Volevo anche dietro mettere, non so, un qualche tipo di elemento molto semplice che facesse capire che sta comunque in un locale, quindi in una specie di, appunto, taverna, in un, non in un ristorante. Dove si può prendere? In un pub, ecco, sta in un pub. E quindi ho messo i tavolini e le cosine dietro. Poi sono andato con la penna. Perché con la penna? Perché la penna è quel qualcosa che mi permette di essere impreciso, veloce, ma, ma nessuno gliene frega. Cioè se lo facessi con il tratto pen sarebbe un disegno brutto, mentre se lo faccio con la penna è uno schizzo, capito? E questa è questa la vera escamotage. Ora devo dirvi la verità, non, non è che ho disegnato tantissimi lupi nella mia vita. Questo qua l'ho voluto caricaturizzare un pochino per cercare di eh, dargli un aspetto un po', un po' cartoon, che mi potesse anche aiutare da questo punto di vista, An visto che, insomma, ma avrete visto anche nella, nella sfida settimanale che ho pubblicato sul mio canale quando ho disegnato un licantropo eh, ho avuto un po' di difficoltà mentre stilizzandolo va tutto bene il naso è totalmente sbilanciato tutto da una parte ma ehi è un cartone quindi è, è fatto così basta e a riguardarlo bene potrebbe sembrare anche una specie di lupo quello delle, delle favole cioè se accanto avesse anche non so cappuccetto rosso a brindare con lui eh, riuscirei a immaginarmelo sì allo sguardo, allo sguardo furbetto forse un po' troppo un po' troppo carino carino e pubblico per, per essere un lupo di, di cappuccetto rosso visto quello che fa cioè in teoria si mangia la nonna questo qua non mi sembra un lupo di quelli che mangerebbe volentieri una nonna ma più uno di quelli che la inviterebbe a bere insieme a lui per quanto riguarda lo sfondo vabbè non mi ci sono neanche soffermato guardate alla fine l'obiettivo era essere veloci visto che comunque ero in live e volevo dar modo a più persone di poter esprimere le, insomma le proprie, i propri commenti le proprie idee da realizzare qui nel mio sketchbook e quindi niente alla fine è uscito fuori questo, l'idea di Wolf 1 Fairy, che scrivo anche qui in video e che ringrazio per avermela suggerita. Poi il secondo disegno suggerito in live è il disegno di Reva Xavier, o anzi non il disegno, l'idea di Reva Xavier, che mi ha chiesto di disegnare un drago che cucina una pizza. <ride> Perché una pizza? Boh, forse è un drago italiano? Non lo so. Eh, quindi ho deciso di, non so, mi immaginavo questo drago, questo drago che eh, cuoceva la pizza sul forno a legna, solo che invece di usare la legna, cioè ci, ci sputa fuoco direttamente sopra. Ho avuto un po' di problemi, più che altro con lo spazio, perché un drago è molto molto grosso, e all'inizio non avevo in mente di stilizzarlo però poi per forza di cose ho deciso di, di stilizzarlo proprio per far sì che le proporzioni potessero stare dentro, dentro al foglio e in generale l'aspetto del drago è anche più carino se stilizzato anche se c'è un piccolo errorino un piccolo errorino che effettivamente non so se potessi tornare indietro e cancellare questa penna eh, non so cancellerei una cosa in particolare che vi dirò magari appena la, la disegnerò perché per il resto vabbè la faccia ci può stare non è il massimo della puccia ma non volevo neanche fare un disegno eccessivamente puccioso e forse a dirla tutta è proprio questo aspetto che secondo me non va nel disegno perché o oh, non ha carattere cioè una cosa estremamente pucciosa almeno ha un carattere una cosa realistica ha un carattere in questo caso è un mix che sarà appunto per il fatto che non ho disegnato moltissimi draghi e quindi ho avuto un po' di difficoltà a disegnarlo e infatti queste braccette queste braccette da drago che non so sembrano prese direttamente da un orsacchiotto e penzolose in in mezzo al torace non lo so stanno lì ma se potessi tornare indietro le farei in modo diverso e quindi niente la pizza naturalmente non è cotta bene è carbonizzata e quindi ho deciso di farla tutta quanta nera e il forno è appena accennato giusto per far capire che la sta cuocendo dentro, dentro ad un forno eh, giusto un po' di, di, di location abbozzata e voi vi siete invece mai ritrovati a disegnare non so un drago <ride> non lo so può darsi d'altronde ci sono un sacco di persone che disegnano lupi furri magari tra di voi c'è qualcuno che disegna draghi boh nel caso fatemelo sapere qui nei commenti e fatemi sapere 
sapere anche perché avete disegnato draghi, cosa hanno che vi affascina. Quindi questo qua era il secondo disegno basato sull'idea di Reva Xavier, che naturalmente, come per il primo, scrivo qui in video e ringrazio per avermela suggerita. Ma quale sarà il terzo disegno? Scopriamolo! La terza idea che mi avete suggerito è un'idea molto particolare ed è un'idea suggerita da The Cat with the Hat. E già dal titolo insomma si capisce che c'è della fantasia in quest'uomo. In realtà non lo so se è un uomo, potrebbe essere benissimo una donna. Cioè una delle cose più difficili da fare quando parlo con voi in live è capire se siete uomini o donne. Quindi io nel dubbio uso sempre eh, una specie di misto, non dico mai l'ultima lettera, non... <ride> così almeno mi, mi paro sempre da, 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 da fare figuracce. Comunque l'idea in questione era fare... Un, un hamburger e un hot dog che uscivano insieme come se fossero una coppia quindi li ho fatti così che, che, che si tengono per mano tutti carini sorridenti pucciosi l'hamburger me lo sono immaginato femmina perché è un pochino più basso mentre cioè più basso nel senso è più tondino non che le femmine siano tutte tondine però l'hamburger è più alto e quindi me lo immaginavo insomma me lo immaginavo maschio e tengono in mano una, una busta invece che con la spesa o comunque con eh, che ne so una busta di, di, di shopping, vestiti eccetera, una busta del McDonald's con delle pat patatine dentro ed è una cosa, una cosa carina, sono venuti simpatici, si tengono per mano in maniera così, così cute questo è un disegno, insomma a differenza del, dell'altro disegno del drago che è abbastanza, è abbastanza puccioso da poter dire che ha un po' di carattere cioè se guardo questo disegno qualcosa lo penso cioè penso oh che carino, mentre se guardo il disegno del drago fatto prima penso ok è un drago o almeno sembra un drago che non so cuoce una pizza eh, l'importante secondo me quando uno disegna qualcosa è che susciti un qualche tipo di emozione altrimenti è soltanto non so è soltanto un, una serie di segni disegnati su carta comunque non so se si nota ma parlo un pochino a bassa voce perché perché sono mezzanotte e mezza mezzanotte e mezza e sto doppiando questo video quindi non voglio farmi sentire dai vicini che probabilmente vorranno dormire come qualsiasi essere umano normale non come me quindi sono costretto a farlo un pochino asmer questo video e in alcuni punti quindi la mia voce potrebbe essere un pochino rauca riflettendoci guardando adesso l'hamburger un'altra cosa che mh, fa sembrare l'hamburger femmina è anche l'insalata c'è questa insalata tutta intorno che, che fa un po' di onde quindi non so sembra tipo come se avesse una gonna anche se effettivamente non sta indossando una gonna però ricorda un qualche tipo di qual qualcosa femminile ora non è una gonna però non è nuova questa cosa qui dio mio se sapete che cosa sia fatemelo sapere nei commenti a cosa assomiglia comunque questo qua è il disegno di the cat with the hat quindi lo scrivo qui in video e lo ringrazio per questa bellissima idea e se anche voi la prossima volta volete suggerirmi qualcosa trovate qui sotto in descrizione il link di twitch per, per iniziare a seguirmi Ultimo disegno suggerito da Disgrazia Thor, che ed è un disegno eh, effettivamente molto profondo, molto interessante, ora gli altri erano, erano carini, però comunque sempre un po' eh, sulla sfera simpatica, un po' infantili diciamo, quindi il, è il lupo che beve la birra, è il panino che esce con la panina, è il drago che cuoce la pizza, invece in questo caso l'idea che mi hanno suggerito era quella di disegnare un pianista che suonava una macchina da scrivere, che è una cosa interessante, è una cosa carina e quindi ho fatto il bozzetto di questo, di questo signore, anzi di questo ragazzo perché comunque l'ho fatto giovane con i tasti, con, con le mani che sta picchiando su, sui tasti della macchina da scrivere come se stesse componendo una grandissima eh, melodia ma in realtà sta soltanto scrivendo una, una lettera a un suo amico e infatti una cosa che volevo fare era eh, fare dietro di lui il pentagramma con al posto delle note ciò che stava scrivendo naturalmente do, una cosa importante in questi casi è eh, la contrapposizione tra la macchina da scrivere che è una cosa insomma comune ora non più però una cosa normale per scrivere e la sua postura che invece è quella di una persona che sta davanti a un pianoforte quindi come se stesse effettivamente suonando quindi la cosa più importante che volevo eh, comunicare era l'eleganza di questo di questo signore che eh, sta suonando questa macchina da scrivere come se stesse effettivamente portando avanti un proprio concerto personale. Che cosa sta scrivendo? Lo scopriremo tra pochissimo. Nel frattempo vado a inchiostrare un pochino tutto quanto con la penna e anche in questo caso 
<ride> non so perché mi è uscito fuori questo personaggio con questo naso importante come se appunto il naso potesse già far vedere parte della sua personalità gli occhi semi chiusi eh, questi capelli tutti all'indietro ma vabbè quello è perché insomma gli dà quell'aspetto un po' da, eh, da, da pianista e questo naso perché perché? Perché questo naso in effetti? Non so, se non avesse avuto questo naso il personaggio sarebbe stato molto molto meno carismatico. Chissà come mai. Poi una persona che effettivamente vediamo dal vivo con un naso simile ci fa schifo. Questo qua è un controsenso. Nasi importanti nei disegni rendono importante il disegno, ma nasi importanti nelle persone rendono strane le loro facce. E fu così che tutte le persone con i nasi importanti che stanno guardando questo video insorgeranno contro di me dicendo che sono, non so, come si potrebbe dire... Non razzista, nazista, ecco, sono un nazista, quella S salva la situazione, eh? anche perché è un attimo fare la fine di più di PewDiePie, eh? anche più di PewDiePie se non sbaglio era stato accusato di essere nazista, no? Comunque, sapete qual è una cosa incredibile? Che mi sono dovuto andare a vedere come si disegnava una... una come era fatta una macchina da scrivere, perché le macchine da scrivere non esistono più più, nel senso, non so neanche le producono, cioè producono ancora macchine da scrivere o tutte quelle che si trovano sono macchine che sono state in commercio e che si ritrovano usate perché io ho comprato una macchina da scrivere non, non domandatemi perché, volevo usarla sì sì, ero serio, volevo seriamente usarla per scrivere delle cose ma poi niente, ora in questo momento è nello sgabuzzino e non l'abbiamo mai, mai usata, avevamo preso anche il rotolino di inchiostro per, per, per farla funzionare ma poi Boh, non è stato destino e, e quindi io mi domando mh, non le producono più cioè non c'è più bisogno di fare delle macchine da scrivere vabbè comunque in questo caso mh, il nostro amico sta, ha scritto la sua, la sua lettera con scritto caro amico ti scrivevo perché 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 mi manchi oh, che cosa carina <ride> che poi non so perché mi stupisco l'ho disegnato io quindi ringrazio ancora Disgraziatore per avermi suggerito quest'idea e tutte le altre persone che hanno contribuito a realizzare questo video per tutti gli altri nel caso vi do appuntamento su Twitch va bene? ciao ciao